আমরা এতক্ষণ গুণোত্তর ধারার সাধারণ পদ নির্ণয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলি দেখলাম এখন আমরা যা দেখব সেটা হলো গুণোত্তর ধারার সমষ্টি কি আমরা নির্ণয় করতে পারি কিনা সেটা চলো আমরা চেষ্টা করি যে গুণোত্তর ধারার সমষ্টি কি সমান্তর ধারার মতো নির্ণয় করা যায় কি না তো ধরে নিচ্ছি যে একটা গুণোত্তর ধারা আছে আমাদের কাছে যে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদটা হচ্ছে এ সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর এবং পদ সংখ্যা হচ্ছে এন তো চলো আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের ধারাটার যে যোগফল এটা হবে হচ্ছে এস এন দেখো প্রথম পদ যদি এ হয় এবং সাধারণ অনুপাত যদি আর হয় তাহলে দেখো আমি বলতে পারি ধারাটা হবে দেখতে এরকম যে প্রথম পদটা হবে এ প্লাস পরেরটা হবে হচ্ছে এ ইন্টু আর প্লাস এর পরেরটা হবে হচ্ছে এ আর স্কোয়ার তাই না এইভাবে পুরো জিনিসটা যেতে থাকবে তাহলে আমি যদি এটা যোগ করতে থাকি আমি ধরলাম যে এটা হচ্ছে মোট পদ সংখ্যা যেহেতু এখানে এনটা তাহলে এখানে আমাদের থাকবে হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান কারণ আমরা জানি এন তম যে পদটা হবে সেটা হবে হচ্ছে এইটা এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখো এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সেই ধারাটা আমি এই মানটাই নির্ণয় করতে চাই বা এটা ফর্মুলা ডেভেলপ করতে চাই একটা কাজ করে আসো আমি এখানে সেটা হলো যে এই যে এস এন আমরা পাইছি আমি একটা আর এই এস এন এর সাথে গুণ করে দিই একটা আর যদি আমি পুরাটার সাথে গুণ করে দিই তাহলে কী পাবো দেখো তো আমি পাবো হচ্ছে এখানে একটা দেখো প্রথম পদের সাথে আর গুণ হবে তাহলে কি চলে আসবে এ আর এই এর সাথে আর গুণ হয়ে হলো এ আর তারপরে এই যে এ আর এটার সাথে আর গুণ হয়ে কি হবে এটা হবে হচ্ছে এ আর স্কোয়ার তারপরে একটা হবে হচ্ছে এ আর কিউব তাই না তারপরে হচ্ছে এ আর কিউব এবার যেতে থাকবে যেতে যেতে দেখো এখানে এই পথটার সাথে এই পথটার আগের পদে আসবে হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এবং এই পথটার সাথে আর গুণ হয়ে কী হবে বলতো পাওয়ার আরও এক বেড়ে যাবে হবে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার অফ এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন এটা থেকে যাবে পুরো জিনিসটা আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে আমরা কি করছি এই এস এন এর প্রতিটা টার্মের সাথে আর গুণ করে দিছি যেন আর এর পাওয়ার এক করে বেড়ে গেছে এই এটা হয়ে গেছে এ আর এ আর হয়ে গেছে এ আর স্কোয়ার এ আর স্কোয়ার হয়ে যাবে এ আর কিউব তারপরে এইটার আগের যে পথ ছিল এ আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস টু ওটা হয়ে গেছে এই টার্মটা এবং এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে যাবে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন আর এর পাওয়ার এক করে বেড়ে গেছে এখন আমরা একটা কাজ করবো আসো আমরা এই পুরো জিনিসটা বিয়োগ করে ফেলবো আমরা পুরো জিনিসটাকে আসো বিয়োগ করে ফেলি তো চলো সেই চেষ্টাই আমরা এখন করব আমরা পুরো জিনিসটাকে বিয়োগ করে ফেলছি বিয়োগ যদি আমরা করে ফেলি খেয়াল করো মনে করো আমি এদেরকে ইকুয়েশন নাম্বারও দিচ্ছি মনে করো এইটাকে আমি বলছি যে আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশন এবং এইটাকে মনে করো বলছি আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন তাহলে আমি বেসিক্যালি যে কাজটা করছি এখানে সেটা হলো যে আমি মনে করো এক থেকে দুই বিয়োগ করছে আমি এক থেকে দুই বিয়োগ করছি তাহলে কি হবে খেয়াল করি তো আসো এক থেকে যদি দুই বিয়োগ করি তাহলে দেখো এই যে এ আর এ আর কাটা চলে যাবে এ আর স্কোয়ার এ আর স্কোয়ার কাটা চলে যাবে তাই না এইটার এটা কাটা চলে যাবে কি থাকবে দেখো তো থাকবে কেবলমাত্র দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে কি থাকছে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে হচ্ছে এস এন মাইনাস এইটা বিয়োগ দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা কত আর ইন্টু এস এন রাইট হ্যান্ড সাইডে কি থাকবে রাইট হ্যান্ড সাইডে শুধু থেকে যাচ্ছে উপর থেকে এ মাইনাস এখান থেকে শুধু থেকে যাচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন এইটা এটা থেকে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমার দরকার হচ্ছে এস এন আমি একটা কাজ করি সুন্দর করে আসো আমি এখান থেকে যদি এস এন কমন নিই লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে এস এন কমন নিলে থাকবে হচ্ছে কত ওয়ান মাইনাস আর ইজ ইকুয়ালস টু এখান থেকে এখান থেকে আমি যদি এ কমন নেই এই টার্ম থেকে এ কমন নিলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার অফ এন আমার যেহেতু এস এন দরকার আমি এক পাশে শুধুমাত্র এস এন রেখে ওয়ান মাইনাস আরকে এখানে কি করতে পারি ডিভাইড করে দিতে পারি তাহলে দেখো আমি এখান থেকে সুন্দর করে পেয়ে যাব কি সুন্দর করে পেয়ে যাব যে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এখানে থাকবে হচ্ছে এ ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার অফ এন আর নিচে থেকে যাবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর ওকে চাইলে তুমি এখানে ব্র্যাকেট উঠাই দিতে পারো এমন কোনো সমস্যা নাই এই দেখো এই কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা গুণোত্তর ধারার একটা গুণোত্তর ধারার যোগ ফলের ফর্মুলা গুণোত্তর ধারার যোগ ফলের ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের এইটা এখন আমরা এই ফর্মুলাকে আসলে দুইভাবে ইউজ করি একটা হচ্ছে এইটা যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আরেকটা আমরা ভিন্নভাবে ইউজ করি ওটা কীভাবে পাই এখানে যে আমরা এক থেকে দুই বিয়োগ করছি না আমরা যদি দুই থেকে এক বিয়োগ করতাম দেখো তো আমরা যদি দুই থেকে এক বিয়োগ করতাম তাহলে কি হতো মানে আমরা এই দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা থেকে যদি প্রথমটা বিয়োগ
a r to the power of n minus a এরকম কিছু একটা থাকতো তারপরে আবার তুমি এস এন কমন নিতা এ পাশ থেকে এ কমন নিতা তাহলে দেখো কি পাইতা তাহলে আলটিমেটলি এখান থেকে এস এন কমন নিলে থাকতো হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান এখান থেকে এ কমন নিলে থাকতো আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকতো এ কমন নিলে আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এবং এখানে এস এন কমন নিলে থাকতো আর মাইনাস ওয়ান এবং আর মাইনাস ওয়ানকে আমরা পরের বারের মতো ভাগ করে দিতাম নিচে তাহলে আমরা যদি ভাগ একবারেই করে ফেলি তাহলে এটা হবে হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান লেফট হ্যান্ড সাইডে শুধুমাত্র থেকে যায় এস এন একটা লাইন স্কিপ করছি বাট তোমরা বুঝতেই পারছো পুরো প্রসেসটা জাস্ট আগের লাইনের মতোই এই জন্য আর মনে হয় না ডিটেল দেখানোর দরকারও আছে তাহলে এই যে হচ্ছে আমাদের দেখো ধারার যোগ ফলের আর একটা ফর্মুলা ভাইয়া এটা কি গুণত্ব ধারার সমষ্টির দুইটা ফর্মুলা হয়ে গেল আমরা দুইটা ফর্মুলা মনে রাখবো অ্যাকচুয়ালি না দুইটা বেসিক্যালি সেম ফর্মুলা একদমই সেম ফর্মুলা তুমি যদি এই ফর্মুলা থেকে মাইনাস কমন নাও তাহলেই এটা হয়ে যায় এখান থেকে মাইনাস কমন নিলে এটা হয়ে যায় মানে কিছুই না জাস্ট খালি মাইনাস দিয়ে উপরে নিচে গুণ করা হয়েছে আর কিছু করা হয় নাই সো ফর্মুলা দুইটা অ্যাকচুয়ালি একই তাহলে ভাইয়া দুইটা ফর্মুলার কী দরকার দুটা ফর্মুলার আসলে এমন কোনো দরকার নাই দরকার শুধুমাত্র এক ক্ষেত্রে আছে সেটা হলো যে আমাদের যখন আর আর যখন ওয়ানের থেকে ছোটো হয় আর যখন ওয়ানের থেকে ছোট হয় তখন হচ্ছে আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা ইউজ করি কখন যখন আর এটা যখন ওয়ানের থেকে ছোট হয় তখন কেন ভাই এটা ইউজ করি কারণ আর যদি ওয়ানের থেকে বড় হইতো তাহলে আমার উপরেও নেগেটিভ আসতো নিচেও নেগেটিভ আসতো আমি নর্মালি নেগেটিভটাকে অ্যাভয়েড করতে চাই এই জন্য আর লেস দ্যান ওয়ান হইলে আমরা এইটা ইউজ করি আর যখন আর গ্রেটার দ্যান ওয়ান হয় তখন হচ্ছে আমরা নর্মালি এটা ইউজ করি বাট ফর্মুলা কিন্তু দুটো বেসিক্যালি একই ঠিক আছে ফর্মুলা দুটো বেসিক্যালি একই দেখো আমাদের সেম ফর্মুলা যখন আর লেস দ্যান ওয়ানের জন্য আমরা একটা ইউজ করি এবং আর গ্রেটার দ্যান ওয়ানের জন্য আমরা আর একটা ফর্মুলা ইউজ করি তো আমরা কিন্তু এখন সমষ্টির ফর্মুলা জেনে গেছি যে আমাদের কোনো গুণোত্তর ধারা যদি আমাদের দেওয়া থাকে আমরা যদি ওই গুণোত্তর ধারার এ এবং আরের মান জানি আমাকে যদি বলা হয় নির্দিষ্ট এততম পদ পর্যন্ত সমষ্টি বের করতে আমি কিন্তু এই ফর্মুলার মাধ্যমে সমষ্টি বের করে ফেলতে পারবো তাহলে যেহেতু আমরা এখন সমষ্টি বের করে ফেলতেই পারি তাহলে আর দেরি কেন আমাদের এই টপিকটার শুরুতে আমরা যে স্টোরিটা শুনছিলাম স্টোরিটা দেখছিলাম আসো আমরা এই স্টোরিটার সমাধান করার ট্রাই করি স্টোরিটার সমাধান কী ছিল প্রশ্নটা কী ছিল ছিল হচ্ছে যে একটা লোক রাজার কাছে আসছিল লোকটি রাজাকে বলছিল যে একটা তিরিশ দিনের মাসে লোকটি রাজাকে প্রতিদিন এক লক্ষ করে টাকা দিবে তাই না লোকটি প্রতিদিন রাজাকে এক লক্ষ করে টাকা দিবে প্রথম দিন এক লক্ষ দ্বিতীয় দিন এক লক্ষ তৃতীয় দিন এক লক্ষ এইভাবে তিরিশ দিন পর্যন্ত লোকটি রাজাকে এক লক্ষ টাকা দিবে সে বিনিময়ে কি চায় সে বিনিময়ে তার দাবি খুব বেশি কিছু না তার দাবি হচ্ছে ক্ষুদ্র একটা দাবি যে রাজা প্রথম দিন ওই লোকটাকে মাত্র এক টাকা দিবে দ্বিতীয় দিন এক টাকার দ্বিগুণ দিবে দুই টাকা তৃতীয় দিন দুই টাকার দ্বিগুণ দিবে চার টাকা চতুর্থ দিন কত দিবে আমাদের চার টাকা দ্বিগুণ আট টাকা তাহলে লোকটা কিন্তু রাজাকে এক লক্ষ করে টাকা প্রতিদিন দিয়ে যাচ্ছে এবং তার দাবি হলো এক দুই চার আট ষোলো টাকা জাস্ট প্রতিদিন দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে কে বেশি লাভবান হবে এটা ছিল আমাদের প্রশ্ন তাহলে চলো আমরা এই ম্যাথটা একটু সলভ করার ট্রাই করি হ্যাঁ তুমি রাজার জায়গায় হলে কি তুমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে কিনা চলো দেখি দেখো রাজা যেহেতু প্রতিদিন এক লক্ষ করে টাকা পাচ্ছে তিরিশ দিনে রাজা কত টাকা পাবে হিসাব করা খুবই সহজ প্রতিদিনে এক লক্ষ হইলে তিরিশ দিনে তিরিশ ইন্টু এক লক্ষ মানে তিরিশ লক্ষ টাকা পাবে তিরিশ দিন শেষে রাজা পাবে হচ্ছে তিরিশ লক্ষ টাকা এটা মনে হয় সবাই আমরা বুঝি যে তিরিশ দিন শেষে রাজা পাবে তিরিশ লক্ষ টাকা এবার আসো লোকটা কত পাবে লোকটা মানে সে কি সর্বশান্ত হয়ে যাবে আসলে মাত্র এক দুই চার টাকা করে সে পাচ্ছে তার কি আসলেও কোনো লাভ হবে চলো এটাই আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি দেখো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটা কিন্তু একটা গুণোত্তর ধারা তাই না যে এক দুই চার দ্বিগুণ করে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা একটা গুণোত্তর ধারা এই গুণোত্তর ধারার প্রথম পদটি কত দেখো তো এই গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পদ ওয়ান এই গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাতটা কত দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ দুই গুণ করে করে বাড়ছে তাহলে এটার সাধারণ অনুপাত এটা কিন্তু কত বলো তো এটা হচ্ছে টু সাধারণ অনুপাত টু এবং প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান এখন তিরিশ দিন পর্যন্ত যদি লোকটা টাকা পাবে তাহলে এই গুণোত্তর ধারার সমষ্টির জন্য এনের ভ্যালু কত হবে এনের ভ্যালু কিন্তু হবে তিরিশ এনের ভ্যালু হবে তিরিশ তাহলে আসো আমরা একটা কাজ করি লোকটা কত টাকা পাবে আমরা সেটা একটু নিজেরা একটু বের
माइनस वन ये यूज कर जीतु एखे एक बड़ो डिवाइडेड बर माइनस वन ये हमारे समष्टिर फर्मुला तो ये जे केस नहीं क्ज करसे मात्र बेर आनल प्रथम पद हे वन प्रथम दिन एक टाक पाए साधारण अंतर हे साधारण अनुपात हेखने टू एवं एन एर भू हेखने थार्टी तो आसो आपने मानगुल एक बसाय देखी व्यलूटा कैमन हार कथा ए हे वन वन इन टू आर टू दि पावर अफ एन तेल टू टू दि पावर अफ थार्टी माइनस वन और आर हेखने टू माइनस वन तान डिवाइडेड बन थे शुदुम्र टू टू दि पावर अफ थार्टी माइनस वन भाई संख्या कतटुकु य संख्या आसने कत बड़ो कत छोट हाँ ये हमें एक देखते चाहिए चलो एट क्च करो तुम्हारे क्योंकुलेटारे तुम्हारा हमें संख्या एक बसाओ जो टू टू दि पावर अफ थार्टी माइनस वन आसले कत है देखिए हमें क्योंकुलेटारे बसा टू टू दि पावर अफ थार्टी माइनस वन कत है जो एक लेखी खात ख्याल करो ये हे वन जिरो सेवेन थ्री सेवेन फोर वन टू थ्री वन जिरो सेवेन थ्री सेवेन फोर वन टू थ्री हमें जो भूल ना कर ठीक है एट दस डिजिटे एक टर्म है तेल आसो आप देखी लोकट आस कत टाक पा छोट बल्ला वोजे हजार लक्ष निजुत कर शिखल ना वो एक अप्लाई कर आसो देखो ये तीन घर पर हे हजार लक्ष देखो ये कि दाड़ा देखो पाँच ये लोकटा कत एकश सत कोटी सांत लक्ष एकचल्लिस हज़ार आठशो तेईस टाक लोकटा राजा के दिसे त्रिस लक्ष टा निजे पाई एकश सत कोटी टाक त्रिस लक्ष ट बनीमय से एकश सत कोटी टाक पा प्रस्ताव मध्यमे तुम्हारे जो मन हिल तो बसिभाग के लोकटार डिल्ट आसले लस प्रोजेक्ट बाट इट क्यों मोटे को लस प्रोजेक्ट छो ना आशा करी तुम्हारा बुझते पर कत गुण त्रिस लक्ष यश सत कोटर कत गुण तुम्हारा क्योंकुलेटारे बसाले जिन बुझे फिलबा तुम्हार एट प्राय पैंत गुण के काछाची पैंत गुण बसि टाक पा ओके सो जिन खूब ही अमेजिंग क्या जिनटे एम है जिन बुझार जो आप एक क्या करब आसो आप एक स्लैडर बहरे गए जिन फिल कर ट्राई करब देखो ये तुम्हारा स्क्रिने दूटा जिस देखते सिकुवेंस सिकुवेंस मैं अनुक्रम और यहाँ हे सीज मैं हम धारा मैं जो फल हाँ देखो ये जो गुणोत्तर धारा एखे सेट करी देखो एखे आज कमन रेशियो ये आज है फार्स्ट टर्म कमन रेशियो हेखने वन कर देव आमन रेशियो एखे वन कमन रेशियो भैया वन करा तेल देखो हमें पद प्रति क्षेत्र सेम आ देखो सिकुवेंसर ये वाई वाइर को चिन्ह चिन्ह प्रति क्षेत्र सेम आ देखो त्रिश पर्त सेम आ हमें देखो सिकुवेंस जो जो फल्ट देखो बृद्धि पा तक हमें सरल रैतिक भाव बृद्धि पा जखनी कमन रेशियो के वन बाड़ा फिलब तक देखो कि घटना घटे देखो जखनी मात्र वन वन पॉइंट फोर कर दीसी अनुक्रम पदगला धाम को बृद्धि पे गे अनेक बस ख्याल करो सीजर दिखे सीज कत बस बृद्धि पे जखनी मात्र कमन रेशियो वन पॉइंट फोर कर तक ही देखो कत बृद्धि पे गे टेन ना छुईते छुईते कत बड़ो गे टेन ना छुईते छुईते ही जिनटा देखो अलमोस्ट मे बी टू हंड्रेड क्रस कर चले गए और जो हमें ये वन पॉइंट फोर थे आगे मैथर मत टू कर दीब देखो ये पूरा खड़ा ऊपर दिखे उठे गेस तक बुझते जिन प्रथम दिखे हम एक कम थे बाट एकटू पर जिनटा एकदम बुम कर ऊपर दिखे जावा स्टार्ट कर सो हमारे जिओमेट्रिक सीज व गुणोत्तर धारा क्षेत्र में मजार विषय हे एट एक्ट एक्सपोनेंसियल फांगशन सो यही जिनटा एकटू पर जाए हुट कर अनेक 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 बेसि बृद्धि पे जाए सो आशा करी तुम्हारा बुझते लोकटार आज एक जो प्रस्ताव नहीं आसने लोकटाई लाभवान अनेक 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 बसी है